Ciao amici di Pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quas Mystery Ragazzi, io cerco di, di liberarmi dei taccuini ma quelli crescono veramente un sacco È finito questo evento, non siamo riusciti per pochissimo a raggiungere la ricompensa bonus dei 9000 Peccato, ma vabbè C'è anche una sfida mondiale di Hogwarts chiamata a tutti i membri dei club per una sfida di Hogwarts Unite le forze per raccogliere i punti esperienza dei club per sbloccare ricompense per tutti E bisogna fare delle cose Ah, questi triangolini che abbiamo trovato, ok e Allora, ehm, il, i taccuini di certo non li prenderò Ma soprattutto queste cose qua sono... Punti per me o punti per tutti? Non lo so, io non so cosa sia il terzo, prenderò il terzo perché mi ispira E prenderò anche questo perché mi ispira e devo prendere anche questo perché sono stato costretto E cose varie che non me ne frega assolutamente niente Ma ragazzi dobbiamo completare la quarta parte dell'evento dei club Ragazzi, purtroppo è successa una cosa terribile Joe è morto! O probabilmente non è morto, però insomma è stato... Esatto, è ancora vivo ragazzi, però è caduto dalla scopa perché Ismelda ha fatto delle cose cattive Come sai, signor Balboa, ero turbata dal caos, a, dal caos a cui ho assistito al campo di allenamento Ma prof, la prossima volta che farà questo però farà arrivare Harry Potter nella squadra di 15 Quindi non può essere clemente anche per me non so, non solo tu e i tuoi amici avete infranto diverse regole di Hogwarts, ma Joe Kim è rimasto anche gravemente ferito. Abbiamo infranto diverse regole. Allora, la partita a gobiglie sono sicuro che non fosse una regola infranta. Uh, il duello sì, perché non si può duellare, quindi ok. Le creature magiche ho qualche dubbio, però ok. L'abbiamo portato d'urgenza in infermeria, ma è ancora incosciente dopo la caduta della scopa. Ma a me sembra mezzo sveglio, eh. Si rimetterà, professoressa Megranit? Forse, prima o poi. Ma questa situazione è grave. Combattimenti fra studenti in una tale portata? So che quello che ha visto sembrava scorretto. Scorretto? Credo di aver detto che mi ha turbata. E eh, vabbè, ora, turbata, scorretto... E come se non bastasse, Madame Chips non ha abbastanza pozione di svegliante, quindi Joe deve rimanere in questo stato per ora. Non riesco semplicemente a capire come voi studenti abbiate potuto permettere una cosa simile. Eh, doveva essere una competizione amichevole, professoressa, ma è diventata molto accesa. Forse, se mi lascerà spiegare, capirà che avevamo buone intenzioni. Mm. Prego allora, vorrei proprio capire cosa vi passasse per la testa. Anche se non posso ignorare quello che è successo qui oggi, capisco le vostre azioni ora. Abbiamo praticamente spiegato del torneo di Quercus, dei tre club, eccetera. Volevate onorare i fondatori dei club ricreando quelle che chiamate la prova del ferro, quercia e fiamma. Esatto, il torneo doveva celebrare i club, ma ci è sfuggito di mano. Decisamente. Ho sempre sperato che i club unissero gli studenti, Beh, il senso era quello. Ma ricreare la cosiddetta, cosiddetta antica battaglia vi ha allontanato ancora di più. E eh, vabbè, abbiamo avuto delle buone intenzioni, però poi... Mi rattrista molto vedere che la storia si ripete. Eh, solo Ismelda, è eh, colpa di Ismelda. Vuol dire che conosce la storia dietro le prove originali? Quello che so non ha importanza ora. È chiaro che, siate, che siete preoccupati per il vostro amico e spero solo che impariate da questa sensazione. La prossima volta vi consiglio di valutare più prospettive quando vi addentrate nei meandri della storia. Ci deve essere un modo in cui possiamo farci perdonare, professore Sam Granit. Non è da me che dov eh, dovete farvi perdonare, ma dal vostro amico ferito, Joe Kim. Ha ragione, è stata la nostra competizione a far crescere la rivalità Free Club. Quindi forse io e Barnaby possiamo riavvicinarli con un gesto significativo per Joe. Andrò al club dell'ipogrifo per parlare con Barnaby e capire come possiamo riavvicinare i club per aiutare il nostro amico. Direi facendo della pozione risvegliante, così su due piedi, 
Ma ragazzi abbiamo un sacco di cioccolane Non è, non è, nu è nuova Non è nuova E non è nuova Quindi ragazzi una su tre è nuova Molto molto bene Cioè nuova l'abbiamo già vista Però ci mancava in questa collezione attuale Abbiamo anche questo E andiamo subitissimo a fare Non so perché questo Non c'è nulla di mio E voglio questo Incontriamo Barnaby alla sede del club Un sacco di gente ci vuole parlare Dopo tutto ciò che è successo ho bisogno di un po' di tempo da solo. Ah, spero tanto che Joe stia bene. Poi che cose sono peggio di un buon amico che si fa male durante un amichevole? Tipo cosa? Fammi, fammi capire. Cedric... Ah, non è ancora lì. Eccoti Rocky, tutti sono preoccupati dopo aver visto Joe farsi male nella sfida finale. Lo so, ho parlato con la professoressa Megranit e, di e dire che era preoccupata sarebbe riduttivo. Mi sento un po' triste anch'io. Oggi doveva essere una spensierata celebrazione dei club. E invece tutti si sono voltati le spalle. È come se ci fossimo dimenticati che di essere tutti amici. Forse qualcuno ha usato una specie di incantesimo della memoria. Vorrei che la spiegazione fosse semplice, ma non è successo tutto ad un colpo. È vero, a ogni round la competizione si faceva più accesa. Non ho mai visto niente del genere. In realtà la professoressa Megranit ha detto che la rattristava vedere che la storia si ripeteva. Mm, avrei dovuto stare sveglio più spesso durante le lezioni del professor Beans. Non sono sicuro che sia nei libri di storia, Barnaby. Quando le ho chiesto di spiegarsi meglio, non l'ha fatto. Inizia a chiedermi se non sia la prima volta che accade qualcosa del genere fra i club. Forse la prova del ferro, quercia e fiamma sono maledette. O forse eravamo posseduti da antichi spiriti. O forse siamo, ci siamo lasciati trasportare dalla competizione, proprio come loro. Non ti seguo, Rocky. Gli indizi che abbiamo trovato non quadrano. Il ritratto di Orlin e Margherita, il manoscritto di Sara. Come potevano essere amici e accermi nemici allo stesso tempo? Se i fondatori erano davvero vi così vicini, come suggerisce il ritratto, forse è stata la competizione ad allontanarli. Proprio come è successo a noi. Esatto. In quel caso non possiamo lasciare che la giornata di oggi ci separi per sempre, Rocky. Ci sarà pure qualcosa che possiamo fare per avvicinarci, ma non so cosa. Forse possiamo trovare una soluzione a entrambi i problemi. Organizziamo qualcosa di carino per Joe, magari riusciamo a convincere i membri di ogni club ad aiutarci. Ottima idea, Rocky. Potremmo fare una torta per Joe o preparargli quei panini da punizione? O la pozione risvegliante? Mm, cosa ne sai della pozione risvegliante, Barnaby? Ecco, appunto. Parecchio in realtà, forse ti sorprenderà, ma perdo i sensi molto più spesso di quanto immagini. E ogni volta Madame Chips usa la pozione risvegliante per svegliarmi. La professoressa Megranit parlava di una carenza di pozioni risveglianti in infermeria. Ah, quindi è colpa tua. Forse potremmo prepararne di nuova per svegliare Joe. Bravissimo, Rocky. Ma dovremmo procurarci tutti gli ingredienti e ci servirebbe ancora una, anche un eccellente preparatore di pozioni. Ripassiamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per la pozione risvegliante ed escogitiamo un piano per ottenerli. E beh, ovviamente parleremo con Penny. Bene, conosciamo tutti gli ingredienti della pozione risvegliante e sappiamo come ottenerli. Sì, noi premurosi ipogrifi possiamo trovare un po' di luparia e ingrediente base. Non c'è problema, io non ho mai capito cosa sia questo ingrediente base. E i nostri esperti di difesa, difesa contro le arti oscure, il club del drago, si, si procureranno quel, um, quel terzo ingrediente. Oh oh, il mio cervello mi gioca i brutti scherzi. Ricordi qual era l'ingrediente finale di cui abbiamo bisogno per, per la pozione risvegliante, Rocky? Eh, sì... Allora, escludo il sangue di unicorno, perché, cioè, dai, non possiamo trattare male gli unicorni. Direi che le zampe di serpente non hanno molto senso, quindi forse del pelo di Abraxan? No, non mi pare. Cavolicchia. E non credo che il club del drago possa procurarselo. Concentriamoci bene e riproviamo. Ne va della salute di Joe, ricordi? Qual era l'ingrediente? Eh, allora erano le, le zanne di serpente. Per il club del drago non dovrebbe essere un problema trovarle. Perché a un certo punto l'ha detto nella preparazione, però purtroppo ho cliccato via... Eh, subito e quindi me lo ero perso ecco quale eh, oh, con quelle saremo pronti a preparare della pozione risvegliante per Joe nessun problema ora che abbiamo capi eh, capito tutti gli ingredienti facciamo un appello a ogni club una volta finito la nostra esperta di pozioni Penny Haywood potrà aiutarci a preparare il carico di pozione perfetta da quello che ne so 
stava studiando nella sala grande del club della Sfinge. Potremmo vederci tutti lì per preparare la pozione. Magnifico. Con un po' di fortuna possiamo impedire alla storia di ripetersi, ravvicinando i club per aiutare il nostro amico. Ci vediamo al club della Sfinge, presto per preparare un bel carico di pozione risvegliante per Joe. E quindi devo supporre, visto che siamo già alla seconda parte, che stiamo andando esattamente. Abbiamo già uh, in... Uh, off camera diciamo quindi nel nulla anche off gioco raccolto tutta la gente del club eccetera sono tutti d'accordo e siamo qui per preparare la pozione risvegliante tutti qui siamo 4 5 persone fantastico siamo tutti qui spero che nessuno abbia avuto problemi a trovare gli ingredienti per la pozione risvegliante per Joe non si è ancora svegliato da quando è caduto dalla scopa durante la gara ma questa pozione dovrebbe rimetterlo al sesto Ben ci ha portato un po' di zanne di serpente che ha trovato al club del drago hanno un aspetto così inquietante e feroce che le adoro. Elise mi ha anche prestato un po' di lupari e ingrediente base dal club dell'ipogrifo. Sapevo che avremmo avuto bisogno dell'ingrediente base. Pare che vada proprio in tutto. Eh, vabbè. Grazie a tutti e grazie per esservi mobilitati così rapidamente. Ma certo, Rocky. Da quando Joe si è fatto male speravo di rendermi utile in qualche modo. Quindi sono stata felicissima di sapere che avevate bisogno di qualcuno per preparare la pozione risvegliante per Joe. Siamo tutti felici che tu abbia assegnato un incarico, Rocky. Tu ci abbia, eh, perché noi siamo, io sono il re in discorso di tutti e tre i club, no? Sono andato di club in club a diffondere la notizia e una cosa certa, tutti sono preoccupati per Joe. Non ho mai avuto intenzione di ferirlo, mi sono solo fatta trasportare. Ma poi le cose sono andate fuori controllo e ora è tutta colpa mia. Beh dai, consoliamola, siamo di Grifondoro, fatemi sapere che succede in altro caso. Tranquilla, Ismelda, Gio ti perdonerà, specialmente quando scoprirà che sei subito a corsa ad aiutarlo. Grazie, Rocky, mi sento meglio a sapere che mi perdonerà. Aiutare con la pozione risvegliante era il minimo che potessi fare dopo quello che è successo. Sì, grazie a te e agli altri abbiamo tutto l'occorrente. Quindi è il momento per la nostra esperta di pozioni, Penny, di fare magia. Se va tutto secondo i piani, questa pozione sveglierà Gio e gli consentirà una guarigione completa. Cominciamo a preparare la pozione risvegliante. E quindi abbiamo preso anche la cioccorena bonus, molto bene. Un'ultima mescolata e la pozione risvegliante sarà pronta. Ottimo, grazie agli ingredienti che avete portato da tutti i club e al duro lavoro di Penny abbiamo finito. Le pozioni non mi vengono mai così in fretta quando le faccio da solo, anzi in realtà non vengono e basta. Quando i club collaborano possiamo ottenere grandi cose. Ora sbrighiamo, ci andiamo in infermeria e versiamo la pozione su Joe. Non dobbiamo versare la pozione su di lui, Barnaby. Giove la berrà e basta. Ma sì, la porterò subito in infermeria. Dopo che Madama Chips avrà testato la nostra pozione, la darà a Joe e speriamo di vedere i risultati immediati. Se la pozione funziona, Joe dovrebbe rimettersi in sesto velocemente. Non vedo l'ora, vorrei avere qualcosa da fare mentre aspettiamo i risultati. Magari potremmo preparare una festa di bentornati in onore di Joe? Potremmo tenere la club del drago, il suo club preferito, e invitare tutti. Ottima idea, lo comunico agli altri club, così possiamo preparare il club del drago per il grande ritorno di Joe. E quindi ragazzi direi che eh, anche qua non andremo in infermeria e boom, bam, bing, ding, boom, ci prendiamo una cioccolata e Joe è magicamente guarito. E eh, questa era di nuovo extra molto triste e andiamo effettivamente a finire questo capitolo. In teoria mi sembra sì, 4 di 4, 4 di 4 e quindi eccoci qua, nessuno ci vuole parlare? No. Spero di vedere presto il mio compagno di Magarchella in forma. È Joe? No, aspetta, è solo il mio riflesso sulla finestra. Beh, ti assomiglia a Joe? Ammetto che mi ha sempre curiosito vedere il club del drago da dentro. D'altronde, cos'altro sono i draghi se non uccelli mostruosi? Come ci sei arrivato lì, mi chiederei. E io di qua? Ciao, Rocky! Abbiamo preparato il club del drago per il ritorno di Joe dall'infermeria, ma non sappiamo ancora se sia sveglio. Non so niente da quando abbiamo finito di preparare la nostra, po la nostra pozione di svegliante con Penny al club della Sfinge. Penny ha portato la pozione a Madama Chips, quindi dovremmo sapere a breve se ha funzionato. E se così fosse, Joe si rimetterà finalmente dalla sua caduta dalla scopa durante il torneo. Oh oh. Dove stai andando, mia cara? <coughs> Professoressa, come sta Joe? Professoressa Megranet, come sta Joe? Ma quasi. <ride> Prima di aggiornarvi sul vostro amico, c'è una questione importante di cui vorrei parlarvi. Avvicinatevi, studenti, lo dirò una sola volta. Uh, otto ore, lo dirai in otto ore, molto bene. 
Ciò che ora è una bonus per noi, la professoressa Megranit è stata molto molto compiaciuta di, della, di come abbiamo gestito la situazione. Sono fiera di voi e colpita dalla vostra prontezza nell'aiutare il vostro amico. È chiaro che apprezzate il contributo di ogn che ognuno ha dato per la pozione risvegliante, che poi era fra le migliori che io abbia mai visto finora. E questo è tutto ciò che è stato detto durante le otto ore di dialogo. Soprattutto, signor Balboa, hai dimostrato cosa possono ottenere i club se uniscono le forze. Uh, facciamo l'umile, ragazzi. Fatemi sapere che succede nel caso di essere fiero. È stato un lavoro di squadra, io ho solo indicato a tutti la giusta direzione. Apprezzo la tua modestia ed è saggio rimanere umili, ma credo che tutti ricorderemo i tuoi risultati di oggi. E devo ammettere che è un sollievo vedere che la storia non si è ripetuta. A proposito, professoressa, il diario dice che Holly, Margherita e Sara erano nemici da sempre, ma dopo aver scoperto alcuni antichi manufatti nelle sedi degli altri club e aver preso in considerazione più prospettive, inizio a chiedermi se i fondatori all'inizio fossero fu buoni amici e se la competitività abbia leso la loro empatia e li abbia allontanati, proprio come noi. Temo che tu abbia ragione, in origine il gruppo di studio aveva l'obiettivo di equilibrare le qualità uniche di ogni membro, ma ha finito per metterli l'uno contro l'altro e hanno organizzato una competizione per stabilire chi fosse il più forte. Come è successo a voi, la competizione si è trasformata in una tremenda battaglia che ha portato dei buoni amici a diventare acerrimi nemici. Per questo i professori hanno deciso di nascondere il diario di Quercus dove nessuno l'avrebbe cercato. Pensavo che fosse stato Olin a nascondere di proposito il diario nella laguna, ma in realtà sono stati i professori della scuola? Esatto, sapevamo che la storica animosità dei fondatori dei club sarebbe svanita col tempo. Così un giorno i club, i club avrebbero operato in armonia fra loro, secondo le intenzioni iniziali. E io credo che quel giorno sia finalmente arrivato, in parte grazie a te, signor Balboa. Ah, oh, sì, sì, sono stato io, ecco. Gio, mio caro, sei ancora vivo? Ehi, aspettate un attimo, non siete tutti i membri del Club del Drago? Joe, sei tornato, come ti senti? Come se avessi vinto un milione di galeoni. A proposito, tutti i miei contatti mi hanno chiesto come ho fatto a ottenerle una pozione risvegliante e tanto potente. Non perdi tempo, eh? Sono felice di vedere che stai bene. Ma c'era la professoressa lì accanto. Um, ora che sono di nuovo in forma, muoio della curiosità di sapere chi ha vinto il torneo. A giudicare da tutto il lavoro che hanno fatto per la tua guarigione, signor Kim, direi che tutti i club hanno vinto oggi. Ma c'è uno studente in particolare i cui sforzi hanno reso possibile il riavvicinamento fra i nostri amati club. E sto parlando di Rocky Balboa. Mia? Hai tenuto fede allo spirito originale dei club e hai riavvicinato i tuoi amici dopo un'esperienza terribile. In segno della mia gratitudine ho fatto realizzare qualcosa per te. Oh... Oh, è, è una foto... È il ritratto di Olin Quercus e Margherita Forteferro. Eh, sì, allora. Così ricorderai sempre lo spirito originario dei club. E come hai mantenuto vivo quello spirito unendo i club per aiutare un amico in difficoltà. Grazie, professore Sam Granit. E a proposito di unire i club, è ora di radunarci e goderci tutti la festa di Bentornato per Joe. Missione del torneo completata, ricompense eh, quel 3, che non so cosa sia, presumo sia dell'energia, delle cose per il club, eccole qua, e quella foto che andiamo subitissimo a vedere nel dormitorio, ma prima c'è la cioccorana, figurina bonus, che lo sapevamo già perché l'avevamo visto dallo spazio vuoto, e sono tutte fottutissime figurine extra e inutili. Sono molto triste di questa cosa, però abbiamo un po' di energia e vabbè, ok, d'accordo. Però noi facciamo così e ne compriamo ancora, perché mi sembra giusto comprare nuove figurine. Ok, ok, e ok, ragazzi, ho fatto bene a comprarle perché abbiamo completato questa collezione, super top, e abbiamo altre cose che non volevamo. Collezione 21 completata e siamo pronti ad andare qua. Ok, molto ottimo. Quindi andiamo qui e andiamo nel dormitorio, che è dove sta il dormitorio? Sta qua a sinistra, cioè in realtà, vabbè, lasciamo stare perché ce l'ho anche abbastanza vicini. E andiamo absolutely velocemente a andare a vedere la figurina, cioè la, la foto, insomma, dei club, dei due tizi, e vedere se ci dà dell'energia, delle gemme, delle monete, qualcosa, oppure non ci dà nulla, oppure il gioco continuerà a caricare all'infinito e non ci farà vedere assolutamente nulla come al suo solito quindi ci vediamo appena finisce il caricamento ed eccoci qui allora la figurina cioè la, la, la lettera dove sta? Non, non sta 
non sta ragazzi Sì, abbiamo questa che è Rocky bla 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 ragazzi sapete che mi sa che non c'è oppure se c'è non la vedo io perché io qui a sinistra non la vedo vedo gli eventi cosa ho fatto eh, vedo delle cose così qui sopra davanti vedo la scacchiera qua vedo i vari cosi che ci danno energia gemme monete cose qua ma non vedo la letterina quindi cioè, non c'è ragazzi Sape che voi sappiate questa cosa viene messa nel dormitorio sono tutti gli eventi vengono messi qui o non sono, sono io che non sono stato in grado di trovarlo o non c'è effettivamente ma ragazzi direi che per oggi è tutto magari lo sbucherà più avanti magari è stato un bug temporaneo magari non lo so ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo alla prossima puntata di Report Ghost Mystery mi raccomando se non vi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura che altro dire fatto il misgatto mamma se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di harry potter ti aspetta!